assegurar o acesso a uma energia segura, acessível, sustentável e moderna para todos até o ano de 2030. Restam-nos 10 anos para alcançar o nosso objetivo. 10 anos para reforçar a cooperação internacional e promover investigação a tecnologias de energia limpa, para expandir e modernizar a tecnologia no uso de energias sustentáveis, para assegurar o acesso universal a preços de energia acessíveis, para aumentar a utilização de energias renováveis no mundo. Cerca de 840 milhões de pessoas vivem sem eletricidade e um bilhão de pessoas se conectam a energias elétricas pouco confiáveis e seguras. E essa falta de um acesso a uma energia segura e sustentável provoca graves problemas tanto para os seres humanos quanto para o meio ambiente. Segundo a Organização das Nações Unidas, Ocorrem anualmente cerca de 4 milhões de mortes prematuras por consequência da poluição do ar, devido à queima de biomassa para gerar calor e também para cozinhar. Da mesma forma, de acordo com a ONU, a energia representa 60% de todas as emissões mundiais de gases de efeito estufa, sendo o principal fator responsável pelas mudanças climáticas. Enfrentar essa situação se converteu em um objetivo primordial de escala internacional. Por isso, a ONU estabeleceu a necessidade de assegurar o acesso a uma energia acessível, segura, sustentável e moderna para todos até o ano de 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7 da Agenda 2030 possui cinco metas universais, que são monitoradas por seis indicadores globais, tal como a meta 7.1, que tem o objetivo de, até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia. Garantir o acesso universal à eletricidade por um custo razoável até o ano de 2030 significa investir em fontes de energias limpas, como a energia solar, eólica e térmica. A adoção de padrões econômicos para uma gama mais ampla de tecnologias também pode reduzir o consumo global de eletricidade por edifícios e indústrias em 14%. No Brasil, as centrais elétricas brasileiras, a Eletrobras, têm em seu planejamento estratégico, segundo a empresa, cinco objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 como prioritários. E dentro deles, o ODS-7 está diretamente relacionado aos negócios da empresa, no qual a Eletrobras declara que o acesso à energia constitui um insumo fundamental para a dignidade humana e o desenvolvimento socioeconômico. Para quem se interessar na descrição deste vídeo, tem um link de acesso direto aos relatórios de sustentabilidade da Eletrobras, que apresenta o alinhamento da empresa com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Como também tem um link de acesso a um estudo realizado por Genilson Geraldo, Marli Dias de Souza Pinto e Deonésio Conerlian Júnior, 
que verificaram a qualidade informacional dos relatórios anuais de sustentabilidade da Eletrobras. E as bibliotecas, como podem auxiliar no alcance das metas do ODS-7? Segundo a IFLA e nacionalmente a FEBAB, por meio do Programa Internacional de Advocacy da Agenda 2030, as bibliotecas podem auxiliar no alcance das metas do ODS-7 da Agenda 2030, disponibilizando o acesso livre e seguro à eletricidade e iluminação para ler, estudar e trabalhar. E além de disponibilizar o acesso à eletricidade e iluminação segura e sustentável, as bibliotecas e a ciência da informação podem fornecer estudos científicos sobre a temática do ODS-7. E nessa perspectiva, hoje temos uma participação muito especial que particularmente me deixa muito feliz porque todas as pesquisas que são realizadas por ela são minhas referências em meus estudos sobre a sustentabilidade informacional. Eu apresento a vocês a pesquisadora alemã Christine Mechetz, da Universidade de Danzendorf, na Alemanha. Christine Mechetz estudou matemática, ciências da informação e ciências ambientais. Atualmente, ela é pesquisadora do Departamento de Ciência da Informação da Universidade de Danzendorf, na Alemanha. Em suas pesquisas, ela se concentra na governança urbana para o desenvolvimento sustentável, com ênfase na disseminação de informações, dados abertos e participação do cidadão. Seus trabalhos foram publicados em várias revistas científicas, e sua tese de doutorado está prevista para ser publicada em dezembro de 2020. Hello everyone, my name is Christine and I'm from Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany. Uh, I'm a researcher at the Department of Information Science and today I will speak about the role of information science for sustainable development. So thank you very much for the invitation and uh, I hope you will enjoy my short video on my thoughts and parts of my research on sustainable development and information science. First of all, many might think that the discipline of information science and sustainable development do not have much in common. Indeed, that is not true. Uh, information science is concerned with information and knowledge from different viewpoints. And uh, information and knowledge can also be present in the form of information on sustainability and sustainable development. So several initiatives embed sustainable development in their agendas. Above all, the United Nations as an intergovernmental um, organization plays a uh, significant role in promoting global sustainable development. And in 2015, the United Nations adopted the Sustainable Development Goals or SDGs. And these uh, Sustainable Development Goals um, embed um, goals on sustainable development regarding a social and economic and also an environmental dimension. And the SDGs entail 169 more concrete targets and these can differ due to national um, circumstances. So the SDGs are the most recent global action plan on sustainable development and they address several current challenges. And if we have a look at the concrete targets of the SDGs, um, we can also find many links to knowledge and information. For example, target 1610 uh, is about ensuring public access to information. So this is one of the core tasks of information science. So already 25 years ago, Amanda Spink uh, said that challenges like a global population growth and environmental degradation are issues within the scope of responsibility for information science. So back then she described the field as a postmodern discipline driven by the problem of the information explosion and that this field has gained increasing importance in a period of economic growth and scientific development. And she also argues 
uh, that a changing society demands changes in the field of information science. So you find here a quote of Amanda Spink and she says that the information explosion problem that has driven the field exists within the broader framework of the problem of sustaining development and subsequently humanity, but problems of sustaining development may potentially present a new larger challenge for information science. So information science has to contribute to determining um, the information resources that the city, region or society needs for sustainable development. So Amanda Spink further argues, what information resources or technologies can sustain different levels of societies and shifts between different levels of societies? Information science must, must look beyond the technical to encompass social theory and the societal level issues of sustainable development. Unfortunately, until today, not too much effort is observable to consolidate uh, information science research and sustainable development. Mm, in 2010, uh, Jan Nolin argues that a decade after Amanda Spink's call for a discussion of uh, sustainable development um, in information science, no progress in this new research area is observable. He calls for further research on sustainable development from the information science community. And Simiala Gobinda Chaudhary argues that sustainability should become a mainstream research topic within information studies. So actually, there are some niches in which um, environmental sustainability has found its rightful place, for example, uh, in research on green libraries or green information and communication technology. But beyond that, a holistic view on sustainable development from an information science perspective is still missing. So as a result, when I started my research on sustainable development and information science, I wanted to know what kind of research has already been conducted in this regard. So I did a structured literature review um, in uh, more than 100 um, library and information science journals and conference proceedings uh, addressing sustainability and sustainable development. And in total, out of 295 publications, uh, 81 were deemed relevant uh, with regard to this topic. And as you can see in this diagram, uh, general research on sustainable development is growing immensely uh, during the last years. So you can see these gray bars. But on the other hand, there are only a few early publications from the uh, LIS field, see the blue bars. Um, you have to note that the axis here has been scaled logarithmically for readability. So actually we have an exponential growth of public publications for general research on sustainable development. And what is interesting now from these 81 publications um, that I considered in my literature review is the topics that are covered by these. And here you can find a list of the main topics. And as you can see, uh, the main topics are uh, libraries, so in particular green libraries, uh, as well as ICT and information systems. So for example, for monitoring gas and water consumption or ICT in developing countries. And there are also a few further topics. Um, for example, there are also three articles addressing the general role of information science for a sustainable future. And these are the articles um, mainly that I have mentioned before. Um, and if you want to read more about the results of this literature review, you can have a look at the article published in the Journal of Documentation together with my colleague Maria. Um, so beside the aforementioned publication, I am concentrating on three dimensions uh, in the intersection of information science and sustainable development um, in my research. And these are information dissemination, open data and citizen participation. So here you can find a list of some articles that I have been publishing um, during my research projects. Um, so I'm also concerned with uh, public libraries and the role of uh, sustainable development um, in these public libraries. But I have also published 
um, something about uh, open data and um, the sustainable development goals, how open data can help to measure progress um, on the SDGs. And uh, another article is a bibliometric overview of um, research in general uh, on the SDGs. Um, so uh, if you want to read more about my research, you can have a look at one of these articles. So overall, I am calling for more research on sustainable development from the information science community. And luckily, the Association for Information Science and Technology, ACES in short, um, has also recognized now the importance of the topic for the uh, discipline of information science. And the theme for this year's virtual conference is Information for a Sustainable World. So if you are interested in this topic, uh, you might want to check the conference website. Uh, the conference is uh, starting soon. So if you do have any questions uh, on this short video or if you do not have access to one of my research articles, do not hesitate to contact me. If you want, you can also follow me on Twitter or uh, on ResearchGate. So thank you again. Thank you for watching this video. Have a good day. Bye. Muito obrigado, Cristine, pela sua participação e generosidade em compartilhar suas pesquisas e resultados aqui no nosso canal. Para quem se interessar em conhecer um pouco mais sobre as pesquisas e estudos realizados pela Cristine, na descrição deste vídeo em nosso canal tem o link de várias pesquisas científicas que foram publicadas por ela. Com isso finalizamos este vídeo após conhecer um pouco mais sobre o ODS 7 da Agenda 2030. E também tivemos a oportunidade de saber um pouco mais como que a ciência da informação pode contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com a participação da pesquisadora Christine Meschet da Universidade de Danzendorf na Alemanha. No próximo vídeo iremos conhecer sobre o ODS número 8 da Agenda 2030 que visa promover o crescimento econômico, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos até o ano de 2030, com mais uma participação internacional super especial. Então não esqueçam de curtir o nosso canal, de se inscreverem e principalmente compartilhar nosso vídeo em suas redes sociais. Um grande abraço e até breve aqui no canal Sustentabilidade Informacional.